हेलो गाइस वेलकम टू अनदर स्पेशल लेसन आज के আমরা শিখবো পার্টস অফ স্পিচ এই একটি মাত্র ভিডিও দেখলে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আপনাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য চলুন তাহলে শুরু করা যাক একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীতে যত শব্দ আছে তা কোনো না কোনো পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ বাক্যে যে শব্দই ব্যবহার হোক না কেন সেটা একটা পার্টস অফ স্পিচ সুতরাং বুঝতে পারছেন পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে জানা কতটা জরুরি পার্টস অফ স্পিচ এই কথাটি বাংলা করলেই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এর সংজ্ঞাটি যেমন পার্টস শব্দটি পার্টের বহুবচন অর্থ অংশসমূহ অফ এর অর্থ হল র বা এর আর স্পিচ এই শব্দটির অর্থ হলো কথা বা বাক্য সুতরাং একত্রে পার্টস অফ স্পিচ এর অর্থ দ্বারায় বাক্যের অংশসমূহ অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে থাকা বিভিন্ন শব্দ বা অংশকে পার্টস অফ স্পিচ বলা হয় যেমন আই মা থিচা এই বাক্যটিতে চারটি শব্দ আছে আর তাই প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ মোট আট প্রকার যেমন নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ বার্ভ অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন এবং ইন্টারজেকশন চলুন তাহলে এখন এই আট প্রকার পার্টস অফ স্পিচের প্রত্যেকটির বিষয়ে এ টু জেড জেনে নেওয়া যাক প্রথম হল নাউন যাকে বইয়ের ভাষায় বিশেষ্য বলা হয় তবে সহজ করে বললে যে কোনো কিছুর নামকেই নাউন বলে অর্থাৎ পৃথিবীতে যত নাম আছে সব নামই নাউন এই নামগুলো হতে পারে কোনো ব্যক্তি বস্তু জায়গা অনুভূতি বা গুণের নাম বিভিন্ন রকমের নাউন রয়েছে যেমন প্রপার নাউন্স এই নাউন দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি বস্তু বা জায়গার নাম বোঝায় যেমন পাপিয়া রাহাত প্যান ব্যাট টিভি ঢাকা অ্যাটসেট্রা কমন নাউন্স এই নাউন দ্বারা একই শ্রেণী বা একই জাতীয় একই রকমের ব্যক্তি বস্তু বা জায়গা বোঝায় যেমন স্টুডেন্ট টিচার রিভার চেয়ার সিটি রোড অ্যাটসেট্রা কালেকটিভ নাউন্স এই নাউন দ্বারা কয়েকজন ব্যক্তি বা প্রাণীর দল বা গ্রুপকে একত্রে বোঝায় যেমন ফ্যামিলি আর্মি স্টাফ ক্রাউড ফ্লক অ্যাটসেট্রা ম্যাটেরিয়াল নাউন্স এই নাউন দ্বারা বিভিন্ন উপাদান নির্দেশ করে থাকে যেমন গোল্ড সিলভার ক্লে উড আয়রন উল অ্যাটসেট্রা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স এই নাউন দ্বারা বিভিন্ন অনুভূতি বা ফিলিংস গুণ ইত্যাদি নির্দেশ করে থাকে যা ধরা বা ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় যেমন লাভ হেইট পেইসেন্স বিউটি চাইল্ডহুড লিডারশিপ অ্যাটসেট্রা প্রোনাউন বা সর্বনাম নাউনের আগে প্রো যোগ করে প্রোনাউন বানানো হয়েছে সুতরাং বুঝতে পারছেন নাম সম্বন্ধীয় কিছু হবে হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন নামের পরিবর্তে নামের স্থানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে প্রোনাউন বলে বিভিন্ন রকমের প্রোনাউন হতে পারে যেমন সাবজেক্ট প্রোনাউন যা সাবজেক্ট হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় যেমন আই ইউ হি শি ইট উই দে অ্যাটসেট্রা উদাহরণ হিজ আ ডক্টর এখানে হি হলো প্রোনাউন কারণ এখানে রুনি নামের পরিবর্তে হি ব্যবহার করা হয়েছে নেক্সট অবজেক্ট প্রোনাউন্স এই প্রোনাউনগুলো অবজেক্ট হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন মি ইউ হিম হার ইট আস অ্যাটসেট্রা উদাহরণ টেলমি দ্য স্টোরি এখানে মি হল অবজেক্ট কারণ এই বাক্যে মি মানে আমি গল্পটা বলছি না বরং শুনছি পজেসিভ প্রোনাউন্স যেই সব প্রোনাউন্স দ্বারা পজেস বা মালিকানা প্রকাশ পায় তাদের পজেসিভ প্রোনাউন বলে যেমন মাইন ইয়োর্স দিস হার্স আওয়ার্স দেয়ার্স অ্যাটসেট্রা উদাহরণ দি স্প্যান ইজ মাইন এটা আমার কলম আমি মালিক তাই মাইন হল এখানে পজেসিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন্স আত্মবাচক বা নিজের বুঝাতে এই প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় যেমন মাই সেলফ ইয়োর সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ ইট সেলফ আওয়ার সেলফ অ্যাটসেট্রা উদাহরণ হি বেগ দ্য কেক হিম সেলফ 
সে নিজেই কেক তৈরি করল তাই হিমসেলফ ব্যবহার করা হয়েছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসেবে অ্যাজেকটিভ বা বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দ এই শব্দগুলোর প্রধান কাজ হল নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা তবে বিভিন্ন রকমের অ্যাজেকটিভ থাকতে পারে যেমন কোয়ালিটি বা গুণ বুঝাতে ব্রেভ বেস্ট শর্ট লং বিগ ক্লেভার হোয়াইট ব্রাউন ডাম অ্যাটসেট্রা অ্যাজেকটিভ ব্যবহার হতে পারে আবার পরিমাণ বা কোয়ান্টিটি বুঝাতে সাম লিটল অ্যানাফ ফিউ মেনি অল হাফ মাচ অ্যাটসেট্রা অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হয় উদাহরণ গিভ মি সাম মানি নাম্বার বা সংখ্যাবাচক অ্যাডজেকটিভগুলো হলো ওয়ান সেকেন্ড থার্ড সাম মেনি ইচ এভরি এম টি ইদার অ্যাটসেট্রা উদাহরণ হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ ডিমনস্ট্রেটিভ বা নির্দেশকবাচক অ্যাডজেকটিভগুলো হলো দ্যাট দিস দেয়ার হেয়ার দিস দোজ অ্যাটসেট্রা উদাহরণ দ্যাট ইজ মাই বুক প্রপার অ্যাডজেকটিভগুলো হল পাকিস্তানি ক্যাপ বাংলাদেশি ক্যাপ ইন্ডিয়ান ক্যাপ ট্রার্কি ক্যাপ অ্যাটসেট্রা উদাহরণ হি ইজ আর নাইস ট্রার্কি ক্যাপ ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবাচক অ্যাডজেকটিভ হিসেবে হুজ হোয়াট হুইজ হুম অ্যাটসেট্রা ইউজ করা হয় উদাহরণ হোয়াটস ইজ নেইম ভার্ব অর্থ হল ক্রিয়া বা কাজ কোনো কিছু হওয়া বা করা বুঝাতে বাক্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে বার্ব বলে অর্থাৎ যে শব্দ ধারা অ্যাকশন প্রকাশ পায় তাদেরকে বার্ব বলে উদাহরণ আই রেড দ্য বুক এই বাক্যে রেড শব্দ ধারা পড়ার কাজটি প্রকাশ পেয়েছে তাই রেড শব্দটি হল বার্ব তবে একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বার্ব বা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য হতে পারে না অর্থাৎ বাক্য হতে হলে বার্ব লাগবেই ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বার্ভ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এদেরকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন এক অ্যাকশন ভার্ভস এবং দুই হেল্পিং বা অকজেলারি ভার্ভস অ্যাকশন ভার্ভ হল এমন ভার্ভ বা ক্রিয়া যারা কোনো কাজকে বর্ণনা করবে বা কোনো কাজ সম্পাদন করবে যেমন আই রোড দ্য লেটার এখানে লেখার অ্যাকশনটি রাইট শব্দ দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজি ভাষায় হাজার হাজার অ্যাকশন ভার্ভ রয়েছে এখানে কিছু মোস্ট কমন অ্যাকশন ভার্ভস দেওয়া হলো যেমন অ্যাকসেপ্ট এগ্রি অ্যাডমিট খাম খো ক্রাই ড্রিঙ্ক ড্রপ ড্রাইভ এক্সপ্লোর ফল ফাইট গিভ হাইড হিট হেল্পিং ভার্ভ বা অক্সিলারি ভার্ভ হলো এমন ভার্ভ যা নিজে কোনো কাজ করে না কিন্তু কাজটা সম্পন্ন হতে সাহায্য করে যেমন ইউ আর এ স্টুডেন্ট কিছু হেল্পিং ভার্ভ নিচে দেওয়া হলো যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন হ্যাব হ্যাজ হ্যাড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড অ্যাটসেট্রা আজকের লেসনটি পার্স অফ পিসের সেকেন্ড পার্ট নেক্সট পার্স অফ পিসটি হলো অ্যাডভার্ভ যেটিকে অনেকেই অ্যাডজেকটিভের সাথে গুলিয়ে ফেলেন কনফিউজ হয়ে যান কিন্তু আর কনফিউজ হবেন না কারণ খেয়াল করলে দেখতে পারবেন অ্যাডভার্ভের মধ্যে বার্ভ লেখা রয়েছে অর্থাৎ অ্যাডভার্ভ হলো এমন শব্দ যা বার্ভকে মডিফাই করে বার্ভের দোষ গুণ অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে যেমন হি ইজ রানিং ফার্স্ট এখানে ফার্স্ট শব্দটি হল অ্যাডভার্ভ কারণ ফার্স্ট শব্দটি রান বা দৌড়ানোর কাজটিকে মডিফাই করেছে কাজটির অবস্থা বর্ণনা করেছে তাই তবে এই অ্যাডভার্ভগুলো ভার্ভ ছাড়াও কখনো কখনো অ্যাডভার্ভ এবং অ্যাডজেকটিভকেও মডিফাই করে থাকে যেমন শি ইজ ভেরি বিউটিফুল এই বাক্যে বিউটিফুল শব্দটি হল একটি অ্যাডজেকটিভ যাকে ভ্যারি শব্দটি দ্বারা মডিফাই করা হয়েছে তাই ভ্যারি হল অ্যাডভার্ভ আবার হি ইজ রানিং ভ্যারি ফাস্ট সে খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে এই বাক্যে ফার্স্ট অ্যাডভার্ভটিকে ভ্যারি দ্বারা মডিফাই করা হয়েছে তাই এই বাক্যে ভ্যারি হল অ্যাডভার্ভ সুতরাং অ্যাডভার্ভ তিনটি জিনিসকে মডিফাই করতে পারে এক ভার্ভ দুই অ্যাডভার্ভ এবং তিন অ্যাডজেকটিভ কিন্তু অ্যাডজেকটিভ শুধুমাত্র নাউন বা প্রোনাউনকেই মডিফাই করে থাকে
যা আমরা আগে লেসনটিতে শিখেছি চলুন এখন তাহলে কিছু কমন অ্যাডভার্ব দেখে নেওয়া যাক যেমন ট্রুথফুলি নিয়ারলি নিটলি নেভার নট অলমোস্ট কামলি অলওয়েজ সেলডম পোলাইটলি বোল্ডলি ব্রিফলি পোরলি বিজিলি ভ্যারি ফাস্ট হার্ডলি অ্যাটসেট্রা নেক্সট হচ্ছে প্রিপোজিশন বা পদান্নয়ী অব্যয় এরা এমন শব্দ যারা নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বা আগে বসে এবং এই নাউন বা প্রোনাউনটির সাথে বাক্যের সম্পর্ক তৈরি করে থাকে প্রিপোজিশন ছাড়া বাক্য সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না বাক্য অপূর্ণ থেকে যায় যেমন রন ইজ হ্যাপি হার রনি তার সুখী বাক্যটি শুনে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু হার প্রোনাউনটির আগে উইথ প্রিপোজিশনটি যোগ করলে হয় রন ইজ হ্যাপি উইথ হার অর্থাৎ রনি তার সাথে সুখী যা মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেছে ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রিপোজিশন রয়েছে নিচে মোস্ট কমন কতগুলো প্রিপোজিশন দেওয়া হলো তবে প্রিপোজিশন নিয়ে ডেডিকেটেড ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে যা দেখলে প্রিপোজিশন নিয়ে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে থাকবে কিছু প্রিপোজিশন যেমন উইথ অ্যাট ফ্রম ইন টু ডিউরিং ঠিল আনঠিল অফ টু ইন ফর অন বাই আফন ডেসপাইট অ্যাভাউট লাইক অ্যাভাভ ওভার বিফোর আফটার সিনস আন্ডার অ্যাটসেট্রা নেক্সট পার্টস অফ স্পিচটি হল কনজেনশন বা সংযোজক অভ্যয় অর্থাৎ যেসব শব্দ দ্বারা দুই বা তার বেশি শব্দ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয় তাদেরকে কনজাংশন বলে যেমন আই ওয়ার্ক কুইকলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি বাক্যটিতে অ্যান্ড হলো কনজাংশন যা কুইকলি এবং কেয়ারফুলি শব্দ দুটির মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছে ইংরেজিতে বেশ কিছু কনজাংশন রয়েছে যেমন অ্যান্ড বাচ অর নর আইদার অর নিদার নর not only but also both and after before though even so if when while until unless etc সর্বশেষ parts of speech টি হলো interjection বা আবেগ সূচক অব্যয় interjection বলতে এমন সব শব্দসমূহকে বোঝায় যার দ্বারা আবেগ বিস্ময় ভয় বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এই শব্দগুলো বাক্যের আগে বা পরেও বসতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থা বা অনুভূতির বিপরীতে আমরা যেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি তা দেখাতে ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয় যেমন ওয়াও হোয়ার আর নাইস ভিউ এই শব্দগুলো বাক্য গঠনে তেমন সাহায্য করে না কিন্তু অর্থ প্রকাশে অনেক সাহায্য করে থাকে প্রায় সব সময়ই ইন্টারজেকশনের পর একটি আবেগসূচক চিহ্ন বসে থাকে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারজেকশন আছে যেমন ডাউট বা সন্দেহ প্রকাশ করতে হুম আর উম ব্যবহার করা হয়ে থাকে আবার জয় বা বিস্ময় প্রকাশ করতে ওয়াও ও এম জি ও হুররে অ্যাটসেট্রা ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তথাপি গ্রিটিংস প্রকাশ করতে হেই বাই হ্যালো ইন্টারজেকশন ইউজ করা হয় এখানে একটি জিনিস বলা প্রয়োজন মনে করছি যে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে পার্টস অফ স্পিচ তো শেষ তাহলে আর্টিকেল কি তাদের জন্য বলছি আর্টিকেল বা এ এন ডি এগুলো পার্টস অফ পিসের অংশ আর্টিকেল হলো অ্যাডজেকটিভ কারণ এরা নাউনকে মডিফাই করে যেমন ফাফিয়া ইজ এ গার্ল এই বাক্যে এ দ্বারা গার্ল নাউনটিকে মডিফাই করা হয়েছে তাই আজ এ পর্যন্তই আশা করছি পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আপনাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে